नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर फिल्म्स लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू गदी शक्ति प्लान विच आर करेक्ट वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट वन गलत है देखिए पीएम गिदी शक्ति प्लान के बारे में हमने डेली न्यूज में कवर किया था आप चाहे तो और एक बार हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा वैसे दोस्तों ये जो गिदी शक्ति स्कीम है इसको नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान भी बोलते हैं ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ठीक है लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे इसके लिए ये गदी शक्ति स्कीम लेके आया है इसमें स्पेशलिटी यह है दोस्तों नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए जो 110 लाख करोड़ अलोकेट किया था ये गदी शक्ति स्कीम में सब्स्यूम किया जाएगा बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो आपके स्टेटमेंट्स देखिए द स्कीम एम्स फॉर एनहेंसिंग कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री एंड मेकिंग एयर ट्रेवल अफोर्डेबल ये गलत है दोस्तों बेसिकली उड़ान स्कीम के बारे में स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट टू क्या है गदी शक्ति स्कीम विल सब्स्यूम द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन दैट वाज लॉन्च इन 2019 वेरी करेक्ट एंड एक्सटेंडिंग फोर जी कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेस इज अ नेम अंडर द स्कीम ये भी सही है दोस्तों अगर आप गदी शक्ति प्लान के बारे में देखोगे पूरा इसमें जितने भी पॉइंट लिखा है उसमें आपको दिखेगा फोर कनेक्टिविटी के बारे में भी लिखा है तो एक्सटेंडिंग फोर कनेक्टिविटी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गदी शक्ति प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन Consider the following statements with respect to recent global hunger index 2021 which of the following statements are incorrect video post kijiye aur answer bataiye now the answer is option d 1 2 and 3 teeno statements incorrect hai dosto देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 रिलीज हुआ था जिसमें इंडिया का रैंकिंग था 101 लास्ट ईयर में इंडिया का रैंकिंग जो है दोस्तों 94 था तो इस बार इंडिया का रैंकिंग जो है स्लिप हुआ है बेसिकली और बुरा हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है इंडिया हेज बीन प्लेस बिहाइंड इट्स नेबर कंट्रीज बांग्लादेश म्यांमार बट बेटर दैन पाकिस्तान गलत है दोस्तों बांग्लादेश म्यांमार एंड पाकिस्तान से बुरा कंडीशन है इंडिया का तीसरा है इंडेक्स इज पब्लिश बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन कोलाबोरेशन विद यूनिसेफ ये भी गलत हो जाते हैं गलत हो जाते हैं दोस्तों क्योंकि ये जो इंडेक्स पब्लिश करता है आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनीज वर्ल्ड हंगर हेल्थ तो इन दो एजेंसीज के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिया था आपने शायद पढ़ा होगा ए बोलकर कि इंडिया के रैंक बुरा आने का कारण इनके रॉन्ग मेजरमेंट्स है या रॉन्ग सर्वे रिपोर्ट्स हैं तो ये न्यूज हमने कवर किया था डेली न्यूज पर तो आंसर इज ऑप्शन डी वन टू वन थ्री अगला क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट रिजिलेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग विच आर करेक्ट नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट टू गलत है देखिए दोस्तों ये जो क्लाइमेट रिजिलेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग है बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्लाइमेट चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो भी एक जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हमारे रूरल कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनके लिए हेल्प करेगा क्योंकि उन्हें इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम होता है तो क्लाइमेट चेंज कब कैसे होगा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा क्रिस्प एम जो है हमारी गवर्नमेंट ए जो टूल सेवन स्टेट्स में यूज करेगा बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा एंड राजस्थान एंड यूके का गवर्नमेंट और एक एजेंसी है फॉरिन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस इन दोनों के साथ ज्वाइनली गवर्नमेंट ये क्लाइमेट रिजिलेंस के टूवर्ड्स काम कर रहा है ठीक है सो स्टेटमेंट देखिए क्रिस्पम टूल विल हेल्प एम्बेड क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन इन द जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी एन आर ई जी एस दिस इज वेरी करेक्ट दोस्तों ये जो क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन से हमारी जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इसमें भी काम आएगा सेकंड स्टेटमेंट क्या है दिस टूल विल बी यूज इन ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट सिक्किम ये गलत है दोस्तों स्टेट कौन कौन से मैंने आपको बता दिया फिर लिखा है यूके के साथ कोलाबोरेट करेगा ये भी सही है सो आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली अगला क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नासा लूसी मिशन रीजन इज इन न्यूज विच आर करेक्ट वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट वन गलत है देखिए नासा का एक लूसी मिशन है ये बेसिकली सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ठीक है फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम फोर पॉइंट फाइव बिलियन जी एस गो कैसे हुआ ये सब के बारे में इनसेट्स प्रोवाइड करेंगे ये जो नासा का लूजी मिशन है इसके लिए नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा है 
टू स्टडी जूपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स तो बेसिकली जूपिटर के जो एस्ट्रॉइड्स हैं एंड मार्स के जो एस्ट्रॉइड्स हैं इन दोनों का स्टडी करेगा इसके लिए इनके बीच में मार्स एंड जूपिटर के बीच में ये स्पेस भेजा है ठीक है ये बारह साल लग जाएगा उधर तक पहुँचने में और पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में सो स्टेटमेंट्स देखिए मिशन लूजी विल गो फॉर ए ट्वेल्व ईयर लॉन्ग जर्नी टू स्टडी नेपट्यून स्टोज एंड आस्ट्रॉइड्स कहते हैं दोस्तों जूपिटर का है स्पेस क्राफ्ट वुड ऑप्टेन न्यू इंस इन टू द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम फोर पॉइंट फोर बिलियन ईयर्स एगो दिस इज वेरी करेक्ट एंड और एक स्टेटमेंट यह है इट वॉज नेम्ड आफ्टर एन एंशियन फोसिल विच प्रोवाइडेड इन सेट्स इन टू द एवल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पेश दिस इज वेरी करेक्ट दोस्तों मैंने एक्सप्लेनेशन में बोला नहीं था दिस इज ऑल्सो करेक्ट ठीक है जो नासा लूजी मिशन नाम दिया है एक एंशियन फोसिल का नाम है जो ह्यूमन स्पीशीज का एवोल्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था सो आंसर इज ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओनली आप इधर देख सकते हो जुपिटर ट्रोजन आर द लार्ज ग्रुप ऑफ एस्ट्रोड दैट शेयर द ऑबिट ऑफ प्लान जुपिटर अराउंड द सन जुपिटर के एस्ट्रोड जो है इन्हें जुपिटर ट्रोजन बोलते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर रंचिंग प्रोग्राम विच आर करेक्ट वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओनली रिवर रंचिंग के बारे में जो डेफिनेशन लिखा है वो गलत है दोस्तों क्या लिखा है इट इज अ फॉर्म ऑफ अक्वा कल्चर इन विच ए पॉपुलेशन ऑफ ए फिश स्पीशीज इज ग्रॉन डायरेक्टली इन द रिवर विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कैप्टिविटी ये गलत है दोस्तों एक्चुअली जो रिवर रंचिंग होता है ये वो होता है दोस्तों देखिए पॉपुलेशन ऑफ ए फिश स्पीशीज को जैसे सालमन जैसे फिश है इन्हें कैप्टिविटी में रखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ में जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक इन्हें कैप्टिविटी में रखते हैं इसके बाद इनको छोड़ दिया जाता है तो ये बेसिकली रिवर रैंचिंग तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है फिर क्या लिखा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर आता है वेरी करेक्ट है दोस्तों फिर नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद इज द नोडल एजेंसी दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो स्टेटमेंट टू एंड थ्री इधर सही हो जाता है स्टेटमेंट वन गलत है बाकी डिटेल्स में इधर लिखा हूँ आप पढ़ सकते हो जब मैं पी प्रोवाइड करूँगा वैसे मैं कल ही प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कुर्द्स कुर्दिस्तान फ्रीक्वेंटली सी न्यूज विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली स्टेटमेंट वन एंड थ्री गलत है देखिए कुर्द दे आर एन एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप विदाउट एन ऑफिशियल स्टेट एक्सेप्ट इन इराक देखिए इराक को छोड़कर इनकी रिकग्निशन कहीं और नहीं हुआ है इराक में एक रीजनल गवर्नमेंट भी है इनका जिसका नाम है इराकी कुर्दिस्तान ठीक है बाकी कुछ डिटेल्स लिखा है हम स्टेटमेंट में चलते हैं दोस्तों देखिए कुछ साव नेवर अचीव नॉन स्टेट स्टेटस एक्सेप्ट इन टर्की वेर दे हैव ए रीजनल गवर्नमेंट कॉल कुर्दिस्तान टर्की नहीं है दोस्तों इराक में है ठीक है The Treaty of Severus in 1920 called for an autonomous Kurdistan. This is very correct, दोस्तों इसके बारे में मैं explanation में लिखा हूँ ठीक है पढ़ सकते हो फिर कुर्दिस्तान इज मेड अप ऑफ फाइव डिफरेंट रीजन स्प्रेडिंग इन ऑल कंट्रीज बिटवीन ब्लैक सी एंड कैसपियन सी ये गलत है दोस्तों एक्चुअली ब्लैक सी एंड कैसपियन सी के बीच में बहुत सारे कंट्रीज आता है वैसे आप देख सकते हो ये है ब्लैक सी एंड कैसपियन सी इसके बीच में ऊपर वाले जितने भी कंट्रीज है बहुत सारे आता है वैसे कुर्द का जो पॉपुलेशन है आपको पाँच कंट्रीज में मिलेगा जैसे अर्मेनिया टर्की सीरिया इराक एंड इराक सो और आंसर विल बी ऑप्शन बी टू ओल्डी अगला क्वेश्चन है रीजनली पावर फिनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पी एफ सी वॉज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेंट्रल एंटरप्राइज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नव द आंसर इज ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट वन गलत है देखिए क्या लिखा है पी एफ सी इज द फर्स्ट स्टेट ऑन एन डी टी इन इंडिया टू एंटर द महारत्न कैटेगरी दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग दोस्तों आप सब आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर सही किए होंगे क्योंकि पी एफ सी बारवा स्टेट ऑन एन डी है जिसको महारत्न कैटेगरी मिल रहा है ठीक है सॉरी बारवा नहीं ग्यारहवा ठीक है लेवेंथ स्टेट ऑन एंड है वैसे देखो महारत्न सी पी कौन कौन सा है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कोल इंडिया गेल एच पी सी एल आई ओ एल एन टी पी सी ओ एन जी सी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन सेल ये सब महारत्न सी पी एस ई से महारत्न मतलब देखिए दोस्तों जिसका ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ का एनुअल टर्न ओवर होता है एंड नेट प्रॉफिट फाइव थाउजेंड करोड़ होता है थ्री कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए बाकी कुछ पी एफ सी के बारे में लिखा है पढ़ सकते हो हीरो आंसर इज ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली अगला क्वेश्चन है रिसेंटली तेजस्वनी इनिशिएटिव इस सी ने न्यूज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव क्या है बेसिकली तेजस्वनी इनिशिएटिव नाउ द आंसर इज ऑप्शन वन इट इज ए वुमन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली तो दिल्ली बेस्ड एक सेफ्टी
लॉन्च किया था 46 सिक्स वीमेन बीट कॉन्स्टेबल्स वे डिप्लॉड इन क्राइम इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सेंसिटिव बीट एरियाज ऑफ वेरियस पुलिस स्टेशन तो जो भी दिल्ली में सेंसिटिव एरिया है जहां क्राइम की हिस्ट्री है उधर 46 सिक्स वीमेन कॉन्स्टेबल्स को डिप्लॉय किया था बाकी डिटेल दिखाया पढ़ लीजिएगा सो और आंसर इज ऑप्शन वन इट इज़ ए वीमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डेली नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया एक्सपीरियंस हीट वेव्स ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेट्स वे दे वुड ट्रेडिशनली नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड बाई महामना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्लाइमेट चेंज रिसर्च बेसिकली दोस्तों ये जो महामना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्लाइमेट चेंज रिसर्च ने एक स्टडी कंडक्ट किया था हीट वेव्स के बारे में इंडियन सबकॉर्न में जो हीट के वेव्स होता है पिछले कुछ डिकेट्स में उसके बारे में स्टडी किया था तो इन्होंने कुछ स्टेट्स का नाम बताया था जहाँ ट्रेडिशनली हीट वेव्स नहीं होता था पर लास्ट कुछ डिकेट्स में हीट वेव्स का ऑकरेंस दिखा है वो कौन कौन सा स्टेट से आप मुझे बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन एक्चुअली ऑप्शन डी वन टू थ्री एंड फोर मैंने आंसर मार्क करना भूल गया ऑप्शन डी है वन टू थ्री एंड फोर ये चारों स्टेट में दोस्तों ट्रेडिशनली हीट वेव्स ओकर नहीं होता था काफ़ी पहले पर अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में भी हीट वेव्स दिखने लगा सो आंसर इज ऑप्शन डी वन टू थ्री एंड फोर देखिए हीट वेव्स मतलब क्या होता है इट इज़ डिफेंड एज प्रलोंग एपिसोड्स ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर ओवर एनी रीजन इसके कई सारे क्राइटेरियाज होता है हमने कई बार ये कवर किया है बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन में जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और भी कंसिस्टेंटली तब ये हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है उसके कुछ क्राइटेरियाज है आप देख लीजिएगा आप सर्च कीजिए हर्षित द्विवेदी नाम के साथ आपको मिल जाएगा हीट वेव्स के बारे में भी वीडियोस वो आप देख सकते हो ठीक है तो सथेन मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश में कर्नाटका में तमिलनाडु में ये सब एरियाज में इन्होंने हीट वेव्स एक्सपीरियंस किया है रिसेंटली वेर दे वुड ट्रेडिशनली नॉट टेक प्लेस सो और आंसर विल बी ऑप्शन डी वन टू थ्री एंड फोर नेक्स्ट क्वेश्चन Recently, which state has launched smartphone-based e-voting system? Very simple question. दोस्तों आंसर बताइए. Now the answer is option B. Telangana. देखिए Telangana में recently e-voting शुरू होने वाला है. मतलब घर पे बैठे-बैठे स्मार्टफोन से आप ये कर सकते हो. वो एक trial basis में किया जा रहा है. अगर ये successful होगा तो दूसरे कुछ states में भी ये करने का plan करेंगे. हमारा जो election commission है. ठीक है. So answer is option B. Telangana. बाकी details आप पढ़ सकते हो दोस्तों. क्वेश्चन नंबर अलेवन त्रिशूल एंड गिरुड बिच वॉज रीजनली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन थ्री लॉन्ग हॉल फ्रीट ट्रेन्स बेसिकली ट्रेन से दोस्तों गुड्स ट्रेन आप बोल सकते हो बहुत ही लेंथी वाला ट्रेन जो है उसको बोलते हैं लॉन्ग हॉल फ्रीट ट्रेन ठीक है तो ये त्रिशूल एंड ग्रिड जो है इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है विच आर ट्वाइस और मल्टीपल टाइम्स लॉन्गर दैन द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ फ्राइट ट्रेन आपने जो फ्राइट ट्रेन देखा होगा ना गुड्स ट्रेन जो देखा होगा उसकी जो लेंथ से डबल या ट्रिपल हो सकता है ये जो लॉन्ग हॉल फ्राइट ट्रेन है जैसे त्रिशूल एक नाम है ध्यान दीजिएगा और एक गिरडा ठीक है अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल स्टोम कॉम्पासू नेम्ड आफ्टर द जापानीज वेट फॉर कॉम्पस विच रीजन इट इज एसोसिएटेड विथ बेसिकली आपको यह बताना है कॉम्पासू ट्रॉपिकल स्टोम रिसेंटली कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया था द आंसर इज ऑप्शन ए फिलीपींस ठीक है ये न्यूज हमने कवर किया था फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्टोम कॉम्पास आया था वैसे फिलीपींस छोड़ के एडजेशन कंट्रीज में भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ था पर इन चार ऑप्शन में फिलीपींस इज द राइट आंसर थोड़ा डिटेल्स में इधर लिखा हूँ इसके बारे में वैसे हमने डेली न्यूज़ में कवर किया था इसलिए मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा जल्दी जा रहा हूँ दोस्तों सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू टू पिलर सोल्यूशन समटाइम्स इन इन द न्यूज रिसेंटली विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नव द आंसर इज ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली देखिए दोस्तों टू पिलर सॉल्यूशन ये आप जो ग्लोबल मिनिमम कॉपरेट टैक्स इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था इसे आप रिलेट कर सकते हो ये बेसिकली क्या है ओईसीडी ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट एट जी ट्वेंटी इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है ऑन बेस एरोशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग अब देखिए दोस्तों ये बेस एरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है मैंने आपको समझाया था ना बड़े बड़े कंपनीज जो है अपने कंट्री छोड़कर दूसरे कोई कंट्री में जाके अपना हेडक्वार्टर्स या फिर पूरा जो ऑपरेशन है वो रजिस्टर करते हैं किसके लिए टैक्स एवर्शन के लिए मतलब अपने पेरेंट कंट्री में ज़्यादा टैक्स होगा बेसिकली कॉपरेट टैक्स होगा वो अवॉइड करने के लिए वो दूसरे कोई कंट्री में चले जाते हैं अपना हेडक्वार्टर सेट करते हैं ताकि उधर कम टैक्स देना होगा उन्हें जैसे अमेरिका में मान लीजिए थर्टी परसेंट कॉपरेट टैक्स है वो चला जाएगा सिंगापुर में जहाँ
दुनिया से फेसबुक जैसा या अमेजोन जैसा कंपनी की जो सर्विस है पूरी दुनिया में है पर वो टैक्स कहाँ देगा एक ही कंट्री में देगा जहाँ वो रजिस्टर्ड है तो अमेरिकन कंपनी अमेरिका को फ़ायदा मिलना चाहिए पर वो क्या करेगा दूसरे कोई कंट्री में जाकर अपना हेडकोार्टर वगैरह रजिस्टर करेगा ठीक है तो इससे इनका फ़ायदा ना ये अवॉइड करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें 15 परसेंट ग्लोबल मिनिमम टैक्स देना होगा कहीं भी अगर सर्विस देना है तो ये न्यूज़ मैंने कवर किया था आप सर्च कीजिएगा हर्षित द्विवेदी नाम के साथ आपको मिल जाएगा उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है ठीक है तो ये जो बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग उसी को बोलते हैं दोस्तों जब एक कंपनी अपने कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री जाता है टैक्स एवेशन के लिए तो कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है क्या लिखा है इट इज़ एन इंप्लीमेंटल प्लान ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इधर ही ये गलत हो गया दोस्तों या बोल सकते हो ओ जी का एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है इट एम्स टू री एलोकेट टैक्स इन राइट्स ओवर एम मल्टीनेशनल कंपनीज जो है फ्रॉम द होम कंट्रीज टू मार्केट रिगार्डलेस ऑफ अदर फेम्स ऑफ ए फिजिकल प्रेजेंस है यही मैंने बोला दोस्तों दो, ये जो स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाता है फिर इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ओ ई सी डी जी ट्वेंटी इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बी ई पी एस ये जो ओ ई सी डी का मेंबर इंडिया नहीं है फिर भी जी ट्वेंटी ओ ई सी डी इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बी पी एस में इंडिया इज ए मेंबर सो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है ठीक है वैसे जी ट्वेंटी का तो मेंबर तो है ही दोस्तों इंडिया ये जो ओ ई सी डी जी ट्वेंटी ने जो फ्रेमवर्क बनाया है बेस एरोशन एंड प्रोफिट शिफ्टिंग का इसमें इंडिया एक मेंबर है सो आंसर इज ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री देखिए एग्रीकल्चर के बारे में तीन स्टेटमेंट है क्या क्या लिखा है इट कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट टू इंडिया जी डी पी एंड एम्प्लॉयज फोर्टी टू पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ द वर्क फोर्स ड्यूरिंग टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी रिसेंटली गवर्मेंट की तरफ से यह रिपोर्ट आया था कि एग्रीकल्चर हमारे जी डी पी में सिक्सटी पॉइंट फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड फोर्टी टू पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ आर वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है फिर नाइनटीन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिला है दोस्तों इंडिया में जैसे हॉर्टिकल्चर में डायरी सेक्टर में एनिमल हस्बेंड्री में फिशरी सेक्टर में तरह तरह की डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला है ठीक है तो ये भी सही है फिर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ एग्री वर्क फोर्स कंप्रेस एग्री लेबर एग्री लेबर मतलब जो वेजेस में काम करता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में दूसरे किसी का लैंड होगा उधर जाके काम करेंगे अग्री लेबर उन्हें बोलते हैं जो वेजेस के लिए काम करते हैं तो 55 परसेंट ऑफ पूरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व वाले लोग हैं ना या जो वर्क फोर्स है उसमें अग्री लेबर हैं तो ये भी करेक्ट है ये सेंसस 2011 की बात है अब तो सेंसस 2021 आने वाला नहीं है 2025 हज़ार तक आएगा दो वाली सेंसस अभी चल रहा है तो अभी के हिसाब से हमें दो की सेंसस ही देखना है हमारे लिए दो की सेंसस ही बाइबल है सो आंसर विल बी ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री फाइनल क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम एक मैप क्वेश्चन है आप आंसर बता दीजिए वीडियो पोस्ट करके नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए वन ओनली क्या लिखा है दोस्तों देखिए इट इज द ओनली स्टेट फ्रॉम वेर कैन वन डायरेक्टली रीच ऑल द रिमेनिंग सिक्स सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखिए दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने स्टेट्स हैं ना वो मतलब सेवन जो सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें जो सिक्स सिस्टर स्टेट्स आसाम के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये चीज़ तो आपको मालूम होगा मतलब आसाम एक ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जो बाकी जितने स्टेट्स हैं उनके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है इवन बंगाल वेस्ट बंगाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है तो बेसिकली आसाम सात इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो पहला जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है सेकेंड क्या लिखा है इट इज़ द ओल्डली स्टेट फ्रॉम वेर कैन वेर वन कैन डायरेक्टली रीच बोथ भूटान एंड बांग्लादेश इसके लिए मुझे आपको मैप दिखाना पड़ेगा देखिए दोस्तों ये आपको आसाम दिख रहा है अब भूटान एंड बांग्लादेश से केवल आसाम में पहुंच सकता है कि ये भूटान दिख रहा है आपको ठीक है आप वेस्ट बंगाल में भी पहुंच सकते हो तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है ठीक है दिस इज नॉट द ओल्डी स्टेट दिस इज द सेकंड स्टेट आप बोल सकते हो फिर क्या लिखा है अरुणाचल प्रदेश शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ आसाम दिस इज ए ट्रिकी स्टेटमेंट दोस्तों वैसे अगर आप मैप देखोगे आपको दिखेगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो बाउंड्री है आसाम के साथ सबसे ज्यादा है पर देखिए सोर्स ये कहता है आसाम मेघालय का 884.9 किलोमीटर है एंड आसाम अरुणाचल प्रदेश का 804.1 किलोमीटर है तो आसाम मेघालय के साथ ये जो मेघालय के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं बेसिकली इनके जो बाउंड्री है ये 884.9 किलोमीटर है लार्जर देन आसाम अरुणाचल प्रदेश तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता गलत हो जाता है ठीक है तो स्टेटमेंट वन सही है स्टेटमेंट टू एंड थ्री गलत है सो आंसर इज ऑप्शन ए वन ओनली
पीडीएफ आपको मिल जाएगा वैसे जितने पॉइंट्स मैंने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे बाकी आप पीडीएफ जब मिलेगा पढ़ सकते हो सो so, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडर है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है